வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போது காஜு மட்டர் பன்னீர் ஸோ இப்போ அதை ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம எப்படி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் நல்லா ஸ்மெல் வரும் நல்லா இதில் வதக்கும் போது நம்ம போட்ட பட்டர் வந்து உருக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை எடுத்துக்கலாம் இது சுருள் பட்டை கொஞ்சமாக போட்டாவே நல்ல வாசனை இருக்குது பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் இது நல்லா புரிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காய பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் லைனாக ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் கிட்ட நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் நல்ல பச்சை வாசனை போச்சுன்னா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் பட்டர்லேயும் எண்ணெய்லேயும் அது ஃப்ரை ஆகும் போது ஆனியன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு பெரிய ஆனியன் எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கிரேவி கம்மியாக வேணும்னா இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் கிரேவி அதிகமாக வேணால் இன்னும் ஒரு ஒரு ஆனியன் எக்ஸ்ட்ரா கூட மூணு ஆனியன் கூட ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது போட்டோடனே நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் மோர் தென் டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்குங்க இந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகட்டும் ஆனியன்லேருந்து ஸோ இப்போ நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பியூரியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வீட்டு சாம்பார் பவுடர் தனியா தூள் நல்லா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சீரகத்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிறுத்தடி உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மூடி போட்டு வைக்கலாம் நல்லா அது வதங்கட்டும் அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் விட்டாச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணிட்டதுனால மிளகாத்தூள் சில்லி பவுடர் ப்ளெயின் சில்லி பவுடர்னால நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணல அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாலு கேஷ்யூநட்டை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டை ஊற்றிடலாம் இதுதான் வந்து கிரேவிக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணுற டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ தனி தேவையோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரேவி திக்காக வேணால் திக்க வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா சப்பாத்தி நான் சாப்பிட்றதுக்கு தண்ணியாக வேணால் கொஞ்சம் தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றினோடனே ஒரு இன்னொரு அனதர் டூ மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு நம்ம இன்னொரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேக வச்சிடலாம் சிம்லே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வே வேக வச்சாச்சு நல்ல கிரேவி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் த கட்டியாக ஆகணுனாலும் கட்டியாகவும் வச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னும் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா கட்டியாக எடுப்போது ஸோ நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இது வந்து காஞ்ச பட்டாணியை நான் நேற்றே ஓவர் நைட்டு சோக் பண்ணிவிட்டு 
காலையில் வேக வச்சுருக்க மட்டர் இப்போ இதை வந்து நம்ம அதில் இந்த கிரேவியோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு நான் வேக வச்சுருக்கேன் லைட்டாக உப்பு சால்ட் போட்டு க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் இதில் விடுவோம் விட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இது ப்ளெயினாக கடாயில் ரோஸ் பண்ண கேஷ்நட் லைட்டாக கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேணாம் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவுக்கு நான் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு கேஷ்நட்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ நமக்கு இது தேவையோ போட்டுவிட்டு இதில் ஒரு கலர் கலர் இடுவோம் இதுக்கப்புறமா பன்னீர் வந்து இது ஹோம்மேட் பன்னீர் நீங்கள் பன்னீர் எப்படி பண்ணுறது ஹோம்மேடான்றது நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த லிங்க் வேணால் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த பன்னீர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் கூல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த உடனே சுடுத்தண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக இங்கே பாருங்கள் அதுக்காக சுடுத்தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பன்னீர் எடுத்து நம்ம கிரேவியில் ஆட் பண்ணலாம் இது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வேணும்னா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போடலாம் இப்போ இதை நான் சாஃப்டாக இருக்கட்டுன்றதுக்காக நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஹோட்டல் ஸ்டைல் நமக்கு காஜு மட்டர் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் ஒரு நல்லா கலரி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் அந்த கிரேவியில் அந்த பேஸ்ட்லாம் அது இறங்கட்டும் நான் வீட்லேயே எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு ரெண்டு நாள் ஆடை பால்லேருந்து எடுத்து வச்ச ஆடை கொஞ்சம் காஞ்ச பாலையும் போட்டிருக்கேன் நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே டாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு கிரேவியும் நல்லா கொஞ்சம் கொதியும் வந்துடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கிரேவியோடு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே ஆட் பண்ணக்கூடாது நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கையிலே போட்டு மசாலாவேவரும் ஹோம்மேட் பன்னீரை வச்சு காஜு மட்டர் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெசிபியை வந்து நம்ம ரொட்டி நானோட சாப்பிட்லாம் ஃப்ரைட் ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் வெஜிடபிள் பிரியாணி தோசையோடையும் வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்ல ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம்